ஸ்தோத்திரம் நான் போன மாதம் வந்திருந்தேன் வேலை இல்லாத இருந்தேன் அண்ணா சொன்னார் வேலை நல்லா கிடைக்கணும்னா வேலை கிடைக்கணாரு வேலை கொடுத்துக்காக கடவுளுக்கு சூடான குடி ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ்லாட் என் பேர் சகாய மீறி திருவெற்றியிலிருந்து வரேன் செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி நடந்த இந்த பிரேயர் கூட்டத்துக்கு வரும்போது மூணு ரெக்வஸ்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு போனேன் பிப்ரவரி மாதமே என்னுடைய வீட்டுக்காக பட்டாக்காக அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் பட்டாலாம் ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸில் கிடச்சிருப்பாங்க ஆனால் செப்டம்பர் வரைக்கும் எனக்கு பட்டாவே கையில் வரல மறைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு தடைகளை தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்தி இருபத்தி ஆறு ஒம்பது பத்தொம்பது அன்று எனக்கு என் கையில் பட்டா கிடைக்க செய்தார் முதல் விண்ணப்பம் ரெண்டாவது விண்ணப்பம் நான் மே மந்த்லேருந்து என்னுடைய உடம்பில் வெயிட் லாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் என்ன எப்படி லாஸ் ஆகிட்டே போகிறேன் எதாவது செக்அப் பண்ணலாமே அப்படின்னாங்க நான் சுகர் செக் பண்ணால் நானூற்றி ஐம்பது இருந்துச்சு எப்பா எஸ்ப்பா ஏன்ப்பா எனக்கு இது போ இது மாதிரி சோதனையெல்லாம் தருவீங்க அப்படி சொல்லிவிட்டு நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது திருவற்றியூர்லேருந்து ஒரு அம்மா வந்து சாட்சி சொன்னாங்க எனக்கு சுகர் ஐநூறாக இருந்துச்சு நாங்கள் ப்ரேயர் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு போனேன் அடுத்த மந்தே எனக்கு எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபதாக குறைந்தது என்று சொன்னாங்க எஸப்பா அதே நானும் நம்புகிறேன் எனக்கு சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் விசுவாசித்தேன் அதன்படி தேவன் எனக்கு சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுத்தார் மூன்றாவது விண்ணப்பம் என் பையனுக்கு இருபத்தைந்து வயது கம்ப்ளீட் ஆகுது நாங்கள் அலையன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் எஸப்பா நான் எப்படி தான் அலையன்ஸ் பார்க்க போகிறேன்னு தெரியலையே எத்தனையோ பேருக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு அலையன்ஸ் கிடைக்கலையே அப்படின்னு நான் இயக்கத்தோடு இருக்கும் பொழுது பதினைந்து நாட்களுக்குள் எண்ணெய் தேடி வந்தது ஒரு அலையன்ஸ் அது ஃபஸ்ட் அலையன்ஸ் பெஸ்ட் அலையன்ஸாக இருந்தது கடந்த இருபதாம் தேதி என்னுடைய மகனுடைய நிச்சயதார்த்தத்தை சீரும் சிறப்புமாக நாங்கள் நடத்தினோம் மூன்று விண்ணப்பங்களுக்கும் என் தேவன் பதில் கொடுத்தார் தேவன் அமைந்த சாட்சியை ஆசிரியது கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதருமை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அலலுயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இப்போ கேட்க போகிறது ஸ்டீஃபனுடைய சத்தம் அல்ல உங்களை சிருஷ்டித்து உருவாக்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன கஷ்ட நஷ்டம் வந்தாலும் கூடவே இருந்து தாங்கி கண்ணீர் வடிக்கிற நேரத்திலெல்லாம் உன் கண்ணீரை தொடச்சி உன்னை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பான இயேசு கிறிஸ்துடைய சத்தத்தை இப்பொழுது நீங்கள் கேட்க போகிறீர்கள் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று எட்டு இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா கர்த்தர் உன் போக்கையும் கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார் இன்று முதல் உன் போக்கையும் வரத்தையும் ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் காப்பார் மலலுயா நேற்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க நான் சும்மா நடந்து போனாலும் தடிக்கு கீழே விழுறேன் சும்மா பைக்கில் போனாலும் அந்த பைக்கு போய் யார் மேலேயாவது இடிச்சிட்டு நிற்கி நான் ஒழுங்கா ஓரமாக தான் போயிட்டு இருக்கேன் எவனோ ஒருத்தன் என் மேலே கொண்டு வந்து மோதுறான் சும்மா நிறுத்திட்டு இருந்த வண்டியில் வந்து மோதுறான் எல்லாம் எனக்கு நான் வந்து வாய்க்கணும் எனக்கு தான் இந்த ஆபத்து வரணுமா எனக்கு தான் இந்த வியாதி வர வேண்டுமா அப்படி நல்லா நிறைய பேர் நேற்றைக்கு வரைக்கும் புலம்புறீங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவருடைய போக்கையும் வரத்தையும் இன்று முதல் என்றைக்கும் காப்பாராம் அலலுயா அவர் உன்னை காக்கும்படி தேவ தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுகிறார் இன்னைக்கு பிறகு உங்களுடைய பைக்கில் போனாலும் சைக்கிள் போனாலும் கார்ல போனாலும் உங்களை காக்கும்படி தேவ தூதர்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்னால் அனுப்புவார் உங்கள் பாதங்கள் கல்லில் இடராதபடிக்கு தேவ தூதர்கள் உங்களை உங்கள் பிள்ளைகளை சுமந்து கொண்டு போகிறதை இன்றைக்கு பிறகு நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நிறைய பேர் பயந்து வந்திருக்கிறீங்க பிள்ளை டூர் போறாலே எப்படி அனுப்புறது ஏதாவது ஆயிடுமோ பசங்க கூட கிணத்துல இறங்கி குளிக்க போயிருவானோ கடல்ல குளிச்சிருவானோ டூர் போறானே கல்லூரி பிள்ளாச்சு டீச்சர்ஸ் கண்ணை மறைச்சிட்டு எங்கேயாவது ஒளிஞ்சு கிழிஞ்சு ஏதாவது ஃபால்ஸ்ல இறங்கிடுவானோ பயந்துட்டு சிலர் இருக்கிறது என்னுடைய ஆவியிலே பார்க்கிறேன் பயப்படாதீங்க தைரியமா ஏ சுவாமியுடைய கையில பிடிச்சு பிள்ளைகளை அனுப்பி விடுங்க அவர் சொல்லுகிறார் வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் வாய்ப்பு தேடுறான் பிசாசு ஆண்டுக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா உங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை உங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு விசேஷித்த தருணத்திற்கு நேராக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றார் ஆமேன் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் அப்படின்னா இன்னொரு வசனம் சொல்லி நீ போகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நிறைய பேர் யோசிக்கிறீங்க பொண்ணு பார்க்க போகலான்னு இருக்கிறேன் என் பையனுக்கு அந்த போக்கும் வரத்தும் ஆசீர்வாதமாக இருக
அன்னைக்கு தான் பொண்ணு பார்க்க போகலான்னு போனால் அன்னைக்கு பார்த்தா இந்த வண்டி ஆக்சிடெண்ட் ஆகணும் அதுக்கு தான் ஆண்டு ஒரு வசனத்தை கொடுத்துருக்கிற நல்ல கவனிங்க உங்கள் வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும்பொழுது தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அன்னைக்கு தான் அந்த சுப நிகழ்வு அழிக்க சமாதானத்தை கெடுக்க ஏதாவது ஒரு தந்திரத்தில் வருவோம் அதனால் தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் முன்னால் நீங்கள் ஒன்று செய்யணும் என்னென்னா பலவான்களை முந்தி கட்ட வேண்டும் ஒரு நல்ல காரியத்தை நீங்க செய்யணும் தீர்மானிக்கும் பொழுது முதல்ல அதை கெடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பான் அவனை முந்தி கட்டணும் வேதம் சொல்லுகிறது நீ பூமியிலே கட்டுகிறது பரலோகத்திலே கட்டப்படும் அதை முந்தி கட்டிட்டு தான் நம்ம மீதி வேலையை பார்க்கணும் சிலர் வந்து எனக்கு பத்திரிகை கொடுக்க வருவாங்க முதல் பத்திரிகை ஐயா உங்களுக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்கேன்னு வாங்க வெரி குட் அப்படின்னு வாங்குவேன் ஏன்னா மீதி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஆமே முதல் பத்திரிகை ஆண்டவருக்கு கொடுத்துட்டு ஊழியக்காரனை கொடுத்துட்டு அடுத்து ஆரம்பிப்பாங்க நான் ஜபிக்கும் பொழுது சில வார்த்தைகள் இவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன சொல்லி தெரியுமா ஜோமன் ஆண்டவர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ தான் பிள்ளைங்களுக்கு மேரேஜுன்னு ஒன்று நல்லது கைகூடி வந்திருக்குது ஆனால் இந்த பிசாசுக்கு அது கண்ணு பொறுக்கவே பொறுக்காது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கோல் மூட்டி கெடுக்கணும்னு நினைப்பான் இல்லைன்னா வேணும்னே ஒரு ஆக்சிடென்ட் கொண்டு வந்து கெடுப்பான் அவங்க என்ன பண்ண வீட்டில் இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு மரணமோ என்னோ வந்துச்சுன்னா ஐயையோ சகனம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் நல்ல திருமணமாக இருக்கும் ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணதாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் முதலாவது பலவான்களை முந்தி கட்ட வேண்டும் அடுத்தபடியாக நான் சொல்லு அந்த பலவான்களை முந்தி கட்டிட்டு சொல்லுவேன் பிள்ளைங்க இப்போ தான் ஆண்டவரை இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க எனவே இவங்க போக்கையும் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் கல்யாணத்துக்காக பத்திரிகை கொடுக்கற வர்ற இடத்துல ஒரு ஊழியக்காரன் ஜபிக்கிறான் ஏன் தெரியுமா ஊழியக்காரனுக்கு தெரியும் எங்கெல்லாம் இவன் வேட்டு வச்சிருப்பான் எப்படியெல்லாம் இதை அழிக்கணும்னு நினைப்பான் கெடுக்கணும்னு நினைப்பான் அடுத்து ரெண்டாவது சொல்லுவேன் ஆண்டவர் இந்த பொண்ணு வீடா இருக்கலாம் பையன் வீடா இருக்கலாம் நமக்கு பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க தான் பத்திரிகை வச்சிருப்பாங்க பையன் வீட்டுக்காரங்க வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம நினைக்கிறது பையன் வீட்டுக்கு பாதிப்புனாலும் பொண்ணுக்கு பாதிப்பு நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவர் இது பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களா இருந்தாலும் பையன் வீட்டுக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி தூரத்து உறவினர்கள் மத்தியில கூட ஒரு துர்ச்செய்தி வரக்கூடாது தூரத்து உறவுகளில் கூட ஒரு மரணம் வந்துட்டுனா கூட பத்து பேர் வரமாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த கல்யாணம் ஒரு டிஸ்டர்ப்டு ஸ்டேஜில் தான் நடக்குமே தவிர முழு மனசாக எல்லாரும் ஆகோன்னு வந்து கலகலப்பாக வந்து நின்று அதானே திருமணம் எல்லாரும் வந்து நின்று சந்தோஷமாக கொண்டாடுறது தான் திருமணம் அந்த திருமண நாளில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடும் ஒரு அமைதி அந்த இடத்துல வந்த தூரத்து உறவினர்கள் மத்தியில் கூட ஒரு கெட்ட காரியமோ ஒரு கெடுதலோ துர்ச்செய்தியோ வரக்கூடாது ஹலலுயா அடுத்த அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது சொல்லுவோம் ஆண்டவர் இவங்க இப்ப பிசிக்கலா தங்களை அலங்காரம் பண்ணிக்குவாங்க உலக பிரகாரமா மேக்கப்பு அது இது என்னென்ன பண்ணணுமோ பெடிக்கியர் அந்த கியர் இந்த கியர் என்னென்ன உண்டோ எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க அப்ப எல்லாம் பொண்ணுங்க தான் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா இப்ப பசங்க அதை விட பயங்கரம் ஆமே அதுக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாலேயே ஆரம்பிச்சிருவான் முன்னாடி எல்லாம் சேவ் பண்ணிட்டு வந்தாதான் மாப்பிள்ள லட்சணமா இருப்பாரு இப்ப தாடி வச்சுட்டு வந்தாதான் மாப்பிள்ள லட்சணமா இருக்கான்னு பொண்ணுங்களை எதிர்பார்க்குதா சரி அது அவங்க ஸ்டைல் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் ஆண்டவர் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைங்க ஆவிக்குரிய அலங்காரம் பண்ணி ஒரு புதிய உறவுக்குள்ளே போக போகிறாங்க இந்த நாட்களில் என் பிள்ளைங்க சரீர பிரகாரமாக எவ்வளோ அவங்கள அலங்காரம் பண்ணுறாங்களோ அதை விட அதிகமாக ஸ்பிரிச்சுவலாக தங்களை அலங்காரம் பண்ணிட்டு கரை திரையற்ற ஒரு வாழ்க்கையை இவங்க ரெண்டு பேரும் தொடங்கணும் இதெல்லாம் அந்த பிரேயரில் வைப்பேன் அதனால தான் அந்த குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது அல்ல லோயா அடுத்து சொல்லுவேன் எல்லாரும் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு வரணும் ஆனால் யார் வர்றாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் வர்றதுல நான் குறியாக இருப்பேன் நீங்கள் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு வரணும் நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட் நீங்கள் தான் சீஃப் ப்ரைஸ் சொல்லி ஜோ பண்ணி இவ்வளவும் பண்ணால் தான் அந்த காரியம் சந்தோஷமாக அந்த திருமணங்கள் நடக்கிறது இல்லைன்னா நிறைய போராட்டங்கள் சில குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க முந்தின நாள் பொண்ணு திடீர்னு சொல்லும் இந்த கல்யாணம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் ஊரில் உள்ளவங்க எல்லாம் கூட கிளம்பி ட்ரெயினில் வந்துட்டு இருப்பாங்க ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு இருப்பாங்க நடராத்திரி சொல்லுவா முந்தின நாள் இல்லை கல்யாணத்தை கேன்சல் பண்ணுங்க என்னான்னு கேட்டால் சொல்லுவா இப்போ தான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் அவனுக்கு நிறைய பொண்ணு பிள்ளைங்கள நிறைய தொடர்பு இருக்கு சொல்ல வேண்டிய நேரமாக இது ஆமே இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் ரொம்ப அவசியம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ பிள்ளைக்கு பொண்ணு
போயிட்டு வரும்போதே சக்சஸாக நல்ல செய்தியோடு வருவேன் இன்றைக்கி ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறாரு நாலு வாட்டி பொண்ணு பார்க்க போயிருக்கலாம் எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் அஞ்சாவது வாட்டி ஆண்டோருடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு பொண்ணு பார்க்க போங்க சக்ஸஸாக திரும்பி வருவீங்க நீங்கள் சொல்ல நான் நான் வழிபடுகிற என் கர்த்தர் எனக்கு முன்னால் ஒரு தூதனை அனுப்புவார் ஆபரகம் ஒரு விசுவாசத்தோடு தான் சொல்லி அனுப்புனா நான் வழிபடும் கர்த்தர் உன்னோட தம்முடைய தூதனை அனுப்பி உன்னுடைய இந்த பெண் பார்க்க போகிற இந்த பிரயாணத்தை ஆண்டோர் உனக்கு வாய்க்க செய்வார் இன்னைக்கு பெண் பார்க்க போகிற பிரயாணம் வாய்க்கும் இன்றைக்கு போகிற பிரயாணம் கண்டிப்பாக வாய்க்கும் விசாவுக்காக வேண்டி நீங்கள் அந்த கான்சுலேட்டு போகிற காரியங்கள் வாய்க்கும் ரெண்டு முறை போயிட்டு வந்திருக்கலாம் கான்சுலேட்டில் உங்களுடைய விசாவை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு போங்க ஆண்டருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு நீங்கள் சொல்ல நான் வழிபடும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக தூதனை அனுப்பி இந்த பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணுவா ஆமேன் அதே போல சில வெளி தேசத்துக்கு போகிற பிள்ளைங்க படிக்க போனாலும் சரி வேலைக்கு போனாலும் சரி அம்மா அப்பா கூட்டு வருவாங்க கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது ஐயாட்ட ஒரு சின்ன பிளஸ்ஸிங் வாங்கிட்டு ஒரு வார்த்தை ஆண்டு விட்டத்தில் வாங்கிட்டு போனோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தைக்காக தான் வருவாங்க நான் இழுப்போம் சொல்லுவேன் ஆண்டோடைய வார்த்தை தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் அதுதான் பாதுகாப்பு கொடுக்கும் நான் என்ன தெரியுமா சொல்லி அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஜோ பண்ணுவோம் அவங்க அமெரிக்காவுக்கோ லண்டனுக்கோ எங்கே போட்டோம் நான் சொல்லுவோம் ஆண்டவர் அந்த கண்ட்ரியில் எங்களுக்கு உங்களை விட்டால் யாரையும் தெரியாது உண்மையிலே தெரியாது இப்போ தான் புதுசாக போவாங்க அந்த அமெரிக்காவில் எங்களுக்கு யாரும் தெரியும் உங்களை தான் தெரியும் யாரை நம்பி எங்கள் பிள்ளைய அனுப்ப முடியும் உங்களை நம்பி தான் அனுப்ப முடியும் வார்த்தைகளை கவனமாய் கவனிப்பார் வார்த்தையை மட்டும் போட்டு விட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு வேற யாரையும் தெரியாது ஆண்டவரே உங்களை தான் தெரியும் உங்களை நம்பி நான் வேணும்னா அனுப்புறேன் என் பிள்ளைய அவங்க அம்மா கூட்டு வந்திருப்பாங்க நான் சொல்லு ஒரு ஊழியக்காரனா ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வாயில் இருந்து ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை கொடுப்பாருன்னு வந்திருக்கிறாங்க அந்த வார்த்தையின்படியா நான் கேட்கிறேன் உங்களை நம்பி வேணா பிள்ளைய அனுப்புறேன் நீங்க சரின்னு சொன்னா பிள்ளைய அனுப்புறேன் அவனுக்கு நீங்க தான் பொறுப்புன்னா அங்க போற இடத்துல ஆண்டவர் அவனுக்கு பாதுகாப்பும் கொடுப்பார் அவனுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பார் வியாதி இல்லாமல் காத்து கொள்ளுவார் அங்க இருக்கிற ஆகாரம் அவனுக்கு செட் ஆகும் அங்க இருக்கிற தண்ணி அவனுக்கு செட் ஆகும் கிளைமேட் செட் ஆகும் எல்லாம் செட் ஆகும் ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி கொடுக்கிற ஆண்டவரை நம்பி நம்ம அனுப்புறோம் பிரயாணங்கள் உன் போக்கு மரத்தும் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் ஏதோ புள்ள போனா படிச்சான் அப்படின்றது மாதிரி இல்ல அவனுக்கு அங்கு பாதுகாப்பு அவசியம் அதுவும் வெளி தேசத்துக்கு எல்லாம் அனுப்பும் போது நீங்க கூப்பிட்டு திடீர்னு யாராவது ஒருத்தரை போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நமக்கு யார தெரியும் அங்கெல்லாம் இங்கே மாதிரி எல்லாம் போக மாட்டாங்க ஆமே பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னா அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை ஊருக்கே தெரியும் இந்த தெருவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய குலம் என்ன கோத்திரம் என்ன பிள்ளை என்ன பண்ணுறான் பிள்ளை எங்கே படிக்கிறான் மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே வேலை செய்கிறாங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க ஒரு குரல் கொடுத்தா போதும் ஐம்பது பேர் வந்து நிற்பாங்க இங்கே நம்ம ஊரில் ஆனால் அந்த ஊரில் குரல் கொடுத்தா வரமாட்டான் ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணால் தான் அது அரை மணி நேரம் கழிச்சு வரும் அவன் என்ன சொல்கிறான் நீ யாரையும் கூப்பிடாத ஆம்புலன்ஸை கூப்பிடுன்றான் ஆனா ஆண்டோர் சொல்ற நீ என்ன கூப்பிடுன்றார் ஆண்டோர் சொல்ற அழைத்தது மோடி வருகிறவர் ஆபத்து காலத்தில என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மர உத்தரவு கொடுத்து நான் உன்னை விடுவிப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப யாருட்ட அவனை ஒப்படைச்சு அனுப்பணும் கூப்பிட்ட உடனே விடுவிக்கிற ஆண்டு விடத்துல தான் அவனை ஒப்படைச்சு அனுப்பணும் போக்கும் வரத்தும் நேற்றைக்கு வரைக்கும் கோர்ட்டு கேஸ் போயிட்டு வந்துகிட்டே இருந்திருக்கலாம் நிறைய வாட்டி கோர்ட்டு கேஸ் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க ஃபெயிலியர் மேல ஃபெயிலியர் இங்க இருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் போய் அந்த கோர்ட் வாசல்ல கடந்து அப்படியே நின்னா கூலா போய் நின்னோடனே என்னான்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க வாங்க ஒரு இருபது நாள் கழிச்சு ஒரு தேதியை போடுவாங்க போட்டு வந்துடணும் இங்க எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு போயிருப்போம் எல்லாம் மெனக்கட்டு போய் இன்னைக்காவது ஒரு வடிவு காலம் வரன்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்க இன்றைக்கு உன்னுடைய கோர்ட்டு பிரயாணத்தை கூட ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பா உன் அலைச்சல எல்லாம் இன்னைக்கு தடுத்து நிறுத்த போகிறார் கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமா இன்னும் முதல் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய போறேன்றத ஆண்டவர் உங்களிடத்துல பேசிட்டு இருக்கிறார் தீர்க்க தரிசனமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறார் கோர்ட்டுக்கு போய் போய் சிலர் வெக்ஸ் ஆகிடுவாங்க சி அந்த சொத்து வேண்டவே வேண்டாம் இவ்வளவு அலைஞ்சு அந்த சொத்து வேணுமா இவ்வளவு அலைஞ்சு அந்த வேலை எனக்கு வேணுமா எதுக்கு ஆரப்படுறாங்க தெரியுமா நம்ம வெக்ஸ் ஆகிடுவோம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய போக்கையும் உன் வரத்தையும் ஆசீர்வதி பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா உனக்கு நல்ல செய்தி வரன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அல்ல லோயா ஒரு ஆறு ஏழு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல பேங்க் அதிகாரி
அவர் தப்பு பண்ணலன்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க உண்மையிலே தப்பு பண்ணிட்டார் போல இருக்கு அதனாலதான் கையும் களவுமா விஜிலன்ஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவரை தப்பா தான் நினைச்சாங்க அவர் ஒட்டஞ்சு போயிட்டார் கடைசி அவர் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ மீட்டிங் வரும்போது சொன்னாரு பிரதர் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையா இருக்கு இந்த கோர்ட்டுக்கு அலைஞ்சு அலைஞ்சே நான் வெக்ஸ் ஆயிட்டேன் ஏதாவது ஒரு விடிவு காலம் வரணும் எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ் ஆகுது ஆப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னால நான் ஜாயின் பண்ணலன்னா என்னுடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் போயிடும் அதையாவது நான் இமீடியட்டா போய் வேலையில ஜாயின் பண்ணோம் எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும் அப்பதான் அந்த சகோதரனுக்காக கண்ணீரோடு ஜபிக்கும் போது நான் சொன்ன ஆண்டவரே என் அன்பு சகோதரனுடைய கோர்ட்டு பிரயாணம் இந்த முறை ஆசிர்வதிக்கப்படணும் இந்த முறை கோர்ட்டு தீர்ப்பு சொல்லணும் இன்னும் நிறைய விசாரணை இன்னும் ஒன்று இருக்கு என்ன விசாரணை முடியல ஆனா அதுக்குள்ளால அலைஞ்சு போ ஒரு சாட்சியை கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுக்குள்ளால ஒரு வருஷம் ஆகுது ரெண்டு வருஷம் ஆகுது என்னைக்கு முடிச்சு என்னைக்கு அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்குன்னு நேரம் போய் வேலையில சேர்ந்து என்னைக்கு பெனிஃபிட்ஸ் வாங்குறது எனக்கு நல்ல ஆவியில உணர்த்தப்பட்டேன் இவர் தப்பே பண்ணல நான் சொன்ன ஆண்டவரே இவருடைய நியாயத்தை நீர் தான் விசாரிக்கணும் இதுக்கு மேல உனக்காக நான் வழக்காடும் யுத்தம் செய்வேன்னு சொல்லியிருக்குங்க என் அன்பு அண்ணனுடைய டோட்டல் கேஸ் கட்ட எடுத்து உங்க கையில நான் கொடுத்துறேன் எனக்கு என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது இமீடியட்டா ஒரு ஜட்மெண்ட் வரணும் எங்க அண்ணனுக்கு சாதகமா வரணும் இமீடியட்டா அவர் போய் வேலையில ஜாயின் பண்ணணும் நல்லபடியா இருக்கும் பொழுது அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகணுமே தவிர அவருக்கு எந்த கேடுபாடும் வரக்கூடாது என் பிள்ளைக்காக நீங்க வழக்காடுவேன் யுத்தம் பண்ணுவேன் சொல்லி இருக்கிறீங்க அந்த வசனத்தின்படியா இந்த முறை இவருடைய கோர்ட்டு காரியம் அவருக்கு சக்சஸ் ஆகி அடுத்த மாசம் அன்பரின் பாதத்துல சாட்சி நேரத்துல என் அன்பு சகோதரன் இந்த அதிகாரியை நான் கியூல பாப்பேன் என் அன்பு சகோதரன் அடுத்த மாசம் கியூல நிக்கணும் சாட்சி சொல்ல சொல்லி பிரே பண்ணிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் பிரதர் நீங்க வந்து மீட்டிங்ல சாட்சி சொல்றதே நான் பாக்குறேன் அடுத்த அடுத்த மீட்டிங்ல நெக்ஸ்ட் அன்பரின் பாதத்தில் கமிங் மீட்டிங்ல நீங்க சாட்சி சொல்லுவீங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு யுத்தம் பண்ணுவார் ஆண்டவருடைய வசனத்தை பிடிச்சிட்டு ஜவம் பண்ணிட்டு போனாரு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் இன்னும் விசாரணை முடியல அதுக்குள்ள எப்படி ஜட்மெண்ட் ஜட்ஜ் சொல்லிட்டாரு இதுல இருக்கிறதே போதும் எனக்கு அவர் தப்பே பண்ணல நீங்க புட்ட பண்ணி தான் இந்த காரியத்தை எல்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க எனக்கு நல்லா தெரியுது அவருக்கு இந்த கேஸ்ல இருந்து விடுதலை அவர் நிரபராதி என்று நான் விடுதலை கொடுக்கிறேன் அவருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இந்த பேங்க் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் ஒன்று விடாம கொடுக்கணும் ஹால லோயா அதே மாதிரி அடுத்த மாசம் மீட்டிங்ல பார்த்தாச்சுன்னா அழகா வந்து சூப்பரா சாட்சி சொல்லிட்டு ஆண்டவுடைய நாமத்தை உயர்த்தி போனார் ஹால லோயா வார்த்தை உன் போக்கையும் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு இன்று முதல் கொண்டு நான் பாதுகாப்பேன் ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்னாருன்னா உங்க கூட ஆண்டவர் வருவார் அர்த்தம் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் உங்க கூட வருகிறபடியினால் நாம் விசேஷித்தவர்கள் எப்ப தெரியுமா ஆண்டவர் நம்ம கூட வந்தா நீங்க ஒரு விஐபி ஆண்டவர் உங்க கூட கூட்டிட்டு போய் பாருங்க போற இடத்துல எல்லாம் டக்கு 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 டக்குன்னு வழி திறக்கும் நீங்களே நினைச்சே பார்க்க மாட்டீங்க நான் சில நேரங்களை சொல்லும் ஆண்டவரே நான் இவ்வளவு நேரம் விளையாடிட்டு இல்லை இவ்வளவு நேரம் கடினப்பட்டு இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் கவுன்சிலிங் வந்திருந்தேன் அவங்களை விட்டுட்டு போக மனசு இல்லை அவங்களுக்காக தான் இருந்தேன் ஆனா மீட்டிங் இவ்வளவு நேரத்துல போனோம் சென்னை டிராபிக் இவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது என் கூட வண்டியில யாரு உட்காருங்க ஆண்டவர் அவர் அழைத்ததும் வருகிறவர் நம்ம கூட உட்காருவா ஆண்டவர் உட்கார் நீங்க என் கூட உட்காருங்க டிராபிக கிளியர் பண்ண தேவ தூதர்களை அனுப்புங்க ராஜாதி ராஜா உள்ள உட்கார்ந்தா டிராபிக் வாசல் எல்லாம் பட்டு 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 பட்டுனு திறந்திருக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ராஜாதி ராஜா பிரயாணம் பண்ணுகிற வாகனம் உங்க வாகனத்தை நீங்க வாங்கும் பொழுதெல்லாம் அன்று வரை என்னுடைய போக்கும் வரத்தும் ஆசீர்வாதமா இருக்கும்படி நீர் என் கூட இந்த வண்டியில வரணும் கார் வாங்கிட்டு ஜபிக்க வருவாங்க பைக் வாங்கிட்டு ஜபிக்க வருவாங்க அப்ப எல்லாம் அந்த பிள்ளைகள் எப்பவும் வசனத்தை சொல்லிதான் நம்ம ஜபிக்கணும் அந்த வசனம் தான் அவர்களுக்கு உயிர் மீட்சியை கொண்டு வர அற்புதங்களை செய்யும் அப்ப அப்படி வரும் பொழுதெல்லாம் நான் கார் பிரதிஷ்ட பண்ணும் பொழுதுதான் சொல்ல ஆண்டவர் இந்த வண்டியில என் பிள்ளைங்க யாரு உட்கார்றதுக்கு முன்னால நீங்க உட்கார்ந்துடணும் நீங்க கொடுத்த வண்டியில நீங்க இல்லாம எப்படி ஆண்டவரே ஜபம் அப்படிதான் நீங்க ஜபிக்க பழகி கொள்ள வேண்டும் நீங்க கொடுக்கலன்னா என் பிள்ளைக்கு இப்படி ஒரு கார் கிடைச்சிருக்காது நீங்க கொடுத்த வண்டியில நீங்க இல்லாம எப்படி அவரு டிராவல் பண்ண முடியும் நீங்க இருக்கணும் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சொல்லுவேன் நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க நீ போகிற இடத்துல எல்லாம் முன்னோடு கூட இருந்து உன்னை பாதுகாத்து நீ கையிட்டு செய்கிற காரியங்களை அனுகூலமாக்குவேன் சொல்லி இருக்கீங்க இந்த வாகனத்துல இவன் பிள்ளை போகும் பொழுதெல்லாம் என் பிள்ளைக்கு பாதுக
ஆண்டவர் தான் நமக்கு ராசியானவர் அந்த பைக் அல்ல அந்த வாகனம் அல்ல நான் சொல்வேன் இந்த வாகனத்துல என் பிள்ளைங்க போற இடம் எல்லாம் சக்சஸ் ஆகணும் பெயிலியர் ஆகி திருப்பி வரக்கூடாது ஏன்னா நீங்க கொடுத்த கிஃப்ட் நீங்க கொடுத்த பிரசன்டேஷன் இன்னைக்கு பிறகு ஆண்டவர் அதுதான் செய்ய போறார் நேற்றைக்கு வரைக்கும் உங்களுடைய வண்டியில் நீங்கள் தனியாக போயிருக்கலாம் இன்னைக்கு பிறகு நீங்கள் பைக்கில் போனாலும் சரி காரில் போனாலும் சரி ஆண்டவரை கூட்டிகிட்டு போனால் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களை சுற்றி வர எல்லா வண்டிக்காரங்களுக்கும் பாதுகாப்பு ஆமே ஆம் அன்பு சகோதரனே சகோதரி இன்றைக்கு நீ தானாக இந்த இடத்துல வரவில்லை என் ஏசு உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீண்ட நாட்களாக நான்கு சுவர்களுக்குள்ள விழுந்து கிடந்த ஆண்டவரே இந்த வியாதிக்கெல்லாம் ஒரு விடைவு காலம் இல்லையாப்பா நித்தம மருந்து சாப்பிட்டு உடம்பெல்லாம் வீங்கி போயிருக்க ஆண்டவரு இதுக்கெல்லாம் ஒரு விடைவு காலம் இல்லையாப்பா நித்தம கடன் வாங்கி கடன் வாங்கி என் காலத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கிறேன்னு கடன் பிரச்சனைக்கு வேற முடிவே இல்லையாப்பா இதுக்கு ஒரு விடிவு காலமே இல்லையாப்பா ஒவ்வொரு நாளும் அவமானத்துல செத்து செத்து பொழைக்கிறன அன்றவரு இதுக்கெல்லாம் ஒரு விடிவு காலம் வராதாப்பா அழுதுட்டு இருந்தீங்கல்ல கலங்காதே திகையாதே மகனே நான் உன் தேவன் உனக்கு உதவி செய்யலான்னு வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறான் உதவி கேட்டு போன இடத்துல உன்னை கேவலமா பேசி அனுப்பிட்டாங்களா இந்த உதவியை நான் உனக்கு செய்யணும் இந்த கைமாறு நீ செய்யணும் சொல்லி வந்து பேப்பர்ல கையெழுத்து வாய்த்து அனுப்பிட்டாங்களா என்ன சொல்லுகிறா நான் உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் உனக்கு நான் உதவி செய்வேன் என் நீதியின் வழக்கறத்தினால உன்னை தாங்குவ மகளே உன்னை ஏந்துவ மகளே உன்னை சுமப்பேன் மகனே உன்னை தப்புவிப்பேன் இப்பொழுதும் எந்தெந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எனக்கு வேலைக்கு வழி இல்லை எனக்கு ஒரு வேலை வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்களோ பிள்ளைகளுக்கு வேலைக்கான வழிகளை திறந்து தார் வெளி தேசத்திற்கு போவதற்கு ஆயத்தப்படுகிற பிள்ளைகளுடைய ஃபைல் விசா ஃபைல் எல்லாத்தையும் உங்கள் கையில் கொடுக்குறோம் நீங்கள் அதில் என்னென்ன குறை இருக்கோ நிறைய இருக்கோ எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி விசா ஸ்டாம்பிங் ஆகும்படிக்கு ஆண்டவர் அந்த விசா அதிகாரிகள் கண்களில் தயவு கிடைக்க உதவி செய்ய எந்தெந்த பிள்ளைகள் திருமண காரியமாக பிள்ளைகளுக்காக முயற்சி எடுக்கிறார்களோ போகிற காரியம் அவர்களுக்கு வாய் கேட்டோம் எந்தெந்த பிள்ளைகள் கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்களோ அந்த கோர்ட்டு கேஸ் பத்திரம் எல்லாத்தையும் தூக்கி உங்கள் கையில் கொடுக்குறோம் நீர் என் பிள்ளைகளுக்கு வழக்காடும் என் பிள்ளைகளுக்கு யுத்தம் செய்யும் என் பிள்ளைகளுக்கு நியாயம் செய்து என் பிள்ளைகளுடைய அந்த கோர்ட்டு கேஸுக்கு அலைச்சலுக்கு இன்றைக்கு ஒரு முடிவை கொடுத்து என் பிள்ளைகளை நீர் கனம் பண்ணும் இவர்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போகட்டும் அடைக்கப்பட்ட கற்பங்கள் திறக்கப்படட்டும் அடைக்கப்பட்ட வருமான வாசல்கள் திறக்கப்படட்டும் டெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கிடக்கிற எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லும் இனி வருமானம் வரட்டும் பாலான ஸ்தலங்களை தேடுதல் அடைய செய்கிற ஆண்டவர் பாலடைஞ்சு கிடக்கிற இடங்களில் கத்த நல்ல வருமானத்தை கொண்டு வருவீராக பிதா குமாரன் பரிசு தாவியின் பேராலே நிறைஞ்ச மனசில் என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயற்கைக்கு பார்ப்பட்ட அற்புதங்களை செய்யும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ 
ஆண்டவர்தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography and Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸில் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் செகண்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அஃபோர்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எங்கேயாவது போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் டாட் இன்